ওয়েলকাম এভরি ওয়ান এই ভিডিওতে আমরা স্যাম্পলিং সম্পর্কে জানবো আমরা জানি অ্যানালগ টু ডিজিটাল যে কনভার্সনটা ছিল সেটার প্রথম স্টেপ ছিল হচ্ছে স্যাম্পলিং সেকেন্ডটা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন এবং থার্ডটা হচ্ছে কোডিং আমরা একটু স্যাম্পলিং কে জিনিস একটু রিমাইন্ড করে নিই স্যাম্পলিং ইজ দ্য কনভার্সন অফ এ কন্টিনিউস টাইম সিগনাল ইন টু আ ডিসক্রিট টাইম সিগনাল অপটেন্ট বাই টেকিং স্যাম্পলস অফ দ্য কন্টিনিউস টাইম সিগনাল অ্যাট ডিসক্রিট টাইম ইনস্ট্যান্স অর্থাৎ স্যাম্পলিং কিন্তু ছিল একটা কনভার্সন যেখানে আমরা ইনপুট হিসেবে দিয়েছিলাম কন্টিনিউস টাইম সিগনাল বা অ্যানালগ সিগনাল এবং এটাকে কনভার্ট করে আমরা পেয়েছিলাম ডিটি সিগনাল বা ডিসক্রিট টাইম সিগনাল এই কনভার্সন প্রসেসটা কিন্তু আমরা স্যাম্পল নেওয়ার মাধ্যমে করি তো স্যাম্পল কী জিনিস আমরা প্রতি টিএস সেকেন্ড পর পর বা একটা নির্দিষ্ট টাইম পর পর একটা টাইম ইন্টারভাল নিব যেটাকে আমরা স্যাম্পল ইন্টারভাল বা পিরিয়ড বলবো এবং এই ভ্যালুগুলো আমরা কালেক্ট করব। তারপরে আমরা একটা জিনিস কনসেপ্ট সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে স্যাম্পলিং রেট বা ফ্রিকোয়েন্সি এই স্যাম্পলিং রেট বা ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে এই যে টি অফ এস সেকেন্ড ছিল সেটার ইনভার্স আমরা নর্মালি জানি ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে টাইমের ইনভার্স বা এ ফিজিক্যাল টু ওয়ান বাই টি এখানে যেহেতু স্যাম্পল ইন্টারভালটা ছিল টি অফ এস বা পিরিয়ড ছিল টি অফ এস তাই আমরা কিন্তু যখন এটাকে ইনভার্স করছি তখন ফ্রিকোয়েন্সিটাও পাচ্ছি এফ অফ এস যেটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই টি অফ এস এই যে স্যাম্পলিং রেট বা স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি এটার কিন্তু একটা তাৎপর্য আছে আমরা ইচ্ছা মতো এটা নিতে পারবো না আমরা নেক্সট স্লাইডে এটা সম্পর্কে জানবো তো এই যে প্রসেসটা ছিল বা স্যাম্পলিং ছিল এই স্যাম্পলিং প্রসেসটাকে কিন্তু আমরা পি এম বা পাল স্যাম্পলিচিউড মডুলেশনও বলে থাকি স্যাম্পলিং প্রসেসকে মোটামুটি তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় বা তিনভাবে স্যাম্পলিং করা যায় প্রথমটা হচ্ছে আইডিয়াল স্যাম্পলিং দেন হচ্ছে ন্যাচারাল স্যাম্পলিং এবং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ফ্ল্যাট টপ স্যাম্পলিং আইডিয়াল স্যাম্পলিংয়ে কী হয় আইডিয়াল স্যাম্পলিংয়ে আমরা এই যে একটা টি অফ এস সেকেন্ড পর পর একটা করে ভ্যালু নিচ্ছি এবং এখানে একটা স্পাইক নিচ্ছি এই স্পাইকের যে টপ ভ্যালুটা আছে এটাকে আমরা ভ্যালু ডিসক্রিট ভ্যালু হিসেবে কাউন্ট করে নিচ্ছি এবার ন্যাচারাল স্যাম্পলিংয়ে কী হয় ন্যাচারাল স্যাম্পলিংয়ে আমরা দুইটা স্পাইক নিব এবং দুইটা স্পাইককে কানেক্ট করব এই কার্ভেচারের সাথে এইভাবে যে ভ্যালুটা পাবো সেটাকে আমরা ন্যাচারাল স্যাম্পলিং বলছি এবং ফ্ল্যাট টপ স্যাম্পলিং হচ্ছে আমরা এই যে দুইটা স্পাইক নিব এবং লেফটে বা প্রথমে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা নিয়ে কানেক্ট করে দিব দুইটা স্পাইক নিব এবং লেফটের যে ভ্যালুটা ছিল সেটা নিয়ে কানেক্ট করে দিয়ে যে বারটা পাবো এখান থেকে যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটাই কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাট টপ স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভ্যালু তো আমি যেটা বলছিলাম যে স্যাম্পলিং রেটটা কিন্তু আমরা ইচ্ছা মতো নিতে পারবো না এই স্যাম্পলিং রেটের জন্য একটা থিওরাম আছে যেটাকে আমরা নাইক্রিস্ট থিওরাম বলি তো নাইক্রিস্ট থিওরাম মতে স্যাম্পলিং রেট মাস্ট বি অ্যাটলিস্ট টু টাইমস দ্য হাইস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কন্টেন্ট ইন দ্য সিগনাল অর্থাৎ একটা সিগনালের মধ্যে বা একটা কম্পোজিট সিগনালের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো সাইন এফ থাকতে পারে এই সাইন এফগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি যত মানে যে সাইন ওয়েভটার ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে বেশি তার ডাবল নিতে হবে অর্থাৎ টু টাইমস অ্যাটলিস্ট নিতে হবে স্যাম্পলিং রেট ফর এক্সাম্পল যদি একটা কম্পোজিট সিগনালের মধ্যে বা একটা কম্পোজিট সাইন ওভের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি হয় একশো হার্জ তাহলে নাইকিস্ট থিওরম বলছে আমার স্যাম্পলিং রেট হবে দুইশো হার্জ আমরা দুইশো হার্জের বেশিও নিতে পারি বাট আমরা দুইশো হার্জের কম কখনো নিব না তো আমরা যদি একটু ফিগারটা দেখি নাইকিস্ট রেটের মাধ্যমে যখন আমরা স্যাম্পলিং করতেছি অর্থাৎ ডাবল নিচ্ছি এফ দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি এটা ডাবল নিচ্ছি তখন কিন্তু আমরা কয়টা পয়েন্ট পাচ্ছি একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা পয়েন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করে ফেলেছি এখন এই সিগনালগুলো দ্বারা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে সাইন এফটা কেমন ছিল অর্থাৎ আমরা আবার যদি ব্যাক করি তাহলে আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারব তো এখন আমার ইচ্ছে হলো আমি এটা দুই গুণ না নিয়ে আমি আরও বেশি নেব অর্থাৎ স্যাম্পলিং রেট হাই করে নিব আমি যদি বেশি করে নিই তাহলে সমস্যা কি বা সুবিধা কি হ্যাঁ বেশি করে নিলে আমাদের ফিগারটা আরও সুন্দর হবে বা একই রকমই থাকবে বাট এটা স্টোর করতে অনেক বেশি স্পেস বা স্টোরেজ খরচ হবে তো আমরা একটু ফিগার দেখি যে যখন আমরা ওভার স্যাম্পলিং করে ফেলছি অর্থাৎ এই ফ্রিকোয়েন্সি রেট ছিল ডাবল এখানে নিয়ে নিয়েছে আমরা চার গুণ আমরা তখন পয়েন্ট পাচ্ছি কিন্তু এগারোটা এই এগারোটা পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করে ফেলেছি এবং যদি এটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের যে প্রথম ইনপুট সিগনালটা ছিল সেটার মতোই পাবো এখন এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যখন আমরা নাইকুইস্ট রেটের মাধ্যমে করছিলাম তখন আমরা যেরকম পেয়েছি ডিজিটাল সিগনালটা এই ওভার স্যাম্পলিংয়ের ফলেও কিন্তু আমরা একই রকমই পেয়েছি এখন এখানে যদি আমি আরও পয়েন্ট দিতাম এখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্
তাহলে আমরা একটু ফিগারটা দেখি যে প্রথম ফিগারটাতে আমরা পেয়েছিলাম পাঁচটা পয়েন্ট পরেরটাতে নিয়েছিলাম এগারোটা এখানে আমরা পয়েন্ট নিয়েছি কিন্তু চারটা এই চারটা পয়েন্ট নেওয়ার জন্য এখানে কিন্তু আন্ডার স্যাম্পলিং হয়েছে এই চারটা পয়েন্টকে যখন আমরা কনস্ট্রাক্ট করতেছি বা যোগ করছি তখন কিন্তু আমাদের যে অ্যানালগ সিগন্যালটা ছিল সেটা থেকে টোটালি ডিফার করছে কারণ এখানে যতগুলো সাইকেল সম্পূর্ণ হয়েছে এখানে কিন্তু সেই সাইকেলটা সম্পূর্ণ হয় নাই এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে আন্ডার স্যাম্পলিং করলে আমরা কিন্তু মেইন যে সিগন্যালটা ছিল সেটা রিকনস্ট্রাক্ট করেও আর কোনো দিন পাবো না সো আমরা কি করব আমরা স্যাম্পলিং ডেটটা খুব বেশিও নেব না খুব কমও নেব না নাইকিস্ট থিওরাম অনুযায়ী ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি টু টাইমস নেব নেক্সট ভিডিওতে আমরা কোয়ান্টাইজেশন এবং এনকোডিং সম্পর্কে জানবো